ritratto di cavaliere dell'ordine costantiniano, conosciuto anche come ritratto di gentiluomo, è un dipinto a olio su tela di Vittore Ghislandi, detto Fra Galgario, per aver trascorso molti anni da frate laico nel convento del Galgario, dove morì nel 1743. Per la sua intensa attività di ritrattista è considerato uno dei più importanti e decisivi ritrattisti che ha dato testimonianza di quella che era la nobiltà e l'aristocrazia del Settecento Bergamasco. Nel dipinto vediamo un uomo di tre quarti girato leggermente a destra che porta sul capo un cappello nero a tricorno bordato di gallone argentato. La marsina è bordata sempre con gallone in argento sia alle falde che alle maniche. Indossa un giusta cuore ricamato in argento in seta grigia chiuso in vita con una fusciacca sempre grigia. L'abbigliamento termina con una camicia bianca ed è incravattato con cravatta nera a farfalla. Completa l'abbigliamento una parrucca grigia legata a coda di origine militare. Ricorda infatti la capigliatura usata dagli inglesi nei primi anni del XVIII secolo. Il braccio destro è posto sul fianco mentre quello di sinistra è infilato nella marsina. Un bastone posto sul lato sinistro del personaggio evoca il bastone del comando, ma parrebbe usato come bastone da passeggio. L'abbigliamento conduce quindi a un personaggio dalle sicure origini militari, ma che non si comporta più in tale modo, anche se mostra sul petto l'onorificenza militare dell'ordine costantiniano di San Giorgio, con la conseguente indicazione di essere di fronte a un personaggio storico, anche se non identificabile. Questo rende maggiormente misteriosa l'identità anche se il dipinto è considerato uno dei migliori ritratti dell'artista. L'argento della marsina e del cappello diventano una corazza metallica completa di stemma che vuole solo simbolicamente alludere a un potere ma a cui il soggetto non aspira più. Infatti è nel volto che traspare il livello sociologico che presenta la decadenza di una certa classe sociale Difficile trovare un cavaliere più losco di quello qui raffigurato, forse addirittura un po' perverso. Il volto del personaggio presenta le labbra violacee, mentre l'incarnato appare grigio e spento, come spenta l'espressione degli occhi. Un ritratto che riesce a mostrare un'immagine reale di una persona senza lasciarsi distrarre da quelli che sono i suoi abiti. I restauri del 1977 hanno evidenziato che l'artista era riuscito a creare un nuovo dipinto su una tela già usata e che raffigurava una persona completamente capovolta. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.